നമസ്കാരം സഫലമി യാത്രയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഓരോ എപ്പിസോഡ് നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയാണ് ആസ് യു ആൾ നോ ഈച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഹാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് എസെൻസ് ആൻഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി ടു ടെൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസും അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസും അങ്ങനെയൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ജേർണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് ജേർണി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ അതിഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പേഴ്സൺ ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവാസ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കുവൈറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ അന്ന് എല്ലാ പ്രവാസികളെ പോലെ ഒരു ജോലി എന്ന സ്വപ്നമായിട്ട് കുവൈറ്റിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെ ജോലി തുടങ്ങുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടൊരു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഒരു ചെറിയതായിട്ടൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ കൊച്ചു ജമാലുദ്ദീൻ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിലായാലും ദുബായിലായാലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മിലനിയർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോക്സിൻ്റെ ബിസിനസ് ആണ് സോ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങിയത് അതെങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒക്കെ എടുത്ത ഹാർഡ് വർക്കും ഒരു സ്ട്രഗിളും ഒരു അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമുക്ക് സാറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രവാസ ജീവിതം എങ്ങനെ പോകുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സാറിനോട് ചോദിച്ചറിയാം അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ സാറിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സാർ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നു സാർ ദുബായില് ഒരു ടു ഡേയ്സ് വിസിറ്റിനായിരുന്നു വന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് സാറിനെ കാണാൻ പറ്റിയതിനും സാറിന് ഒരു നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ തരാൻ റെഡി ആയതിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സാർ അപ്പൊ സാർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസില് നാപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തൃശൂർ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു യാത്ര ആണ് എനിക്ക് കുവൈറ്റിലേക്ക് പോകണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും എല്ലാ പ്രവാസികളും അപ്പൊ സാർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അന്ന് ആ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാന് ആദ്യം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അഹമ്മദാബാദ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തു അവിടുന്ന് ഒരു എട്ടി ആയപ്പോ ഞാൻ കുവൈറ്റിലേക്ക് വന്നു ഒരാൾ വിസ സംഘടിപ്പിച്ച് കുവൈറ്റിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചു നാള് ഞാൻ ചെറിയ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഇടിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കെ ഡി കുവൈറ്റ് ഡാനിഷ് ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ജോലിക്കുന്നു അവിടെ ഇരുപത് വർഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് കുവൈറ്റില് അങ്ങനെ ഇരുപത് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം പോരാ വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാം ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് സോക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്ന സംഭവം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തു അഞ്ച് ഡൺ സോക്സ് പോയിട്ട് ഞാൻ മാർക്കറ്റ് ഹോൾസെൽ മാർക്കറ്റ് പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള മാർക്കറ്റ് ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം തുറക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു ഇന്ത്യ അങ്ങനെ കണ്ടു സൺഡേ മാർക്കറ്റ് ആ സൺഡേ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആണ് അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം കെട്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനത് ഒരു ചെറിയ ചന്ദ്രക്ക് വെച്ചിട്ട് അയാൾ വെച്ചു അങ്ങനെ നല്ല ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് ഒരുപാട് മേടിക്കലൊക്കെ മേടിച്ചു അപ്പോ ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സാധനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ പൈസ കൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അത് രണ്ട് സഞ്ചിനും പിടിച്ച് ബസ് കുടിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ പിടിക്കും അന്നത്തെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് അതും കെട്ടാക്കിട്ട് വെക്കും അപ്പൊ തീരും അങ്ങനെ ഒന
അപ്പൊ ഷോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അത് ആഴ്ച ഒരു ദിവസമുള്ള ഷോപ്പ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോഴേ സോക്സിനെ പറ്റി പഠിച്ച് ആർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനത്തെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ കിട്ടി പഠിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി ഈ സോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരു ഫേമസ് ആയി അങ്ങനെ ഞാൻ മുബാരിക്ക മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ കട എടുത്തു അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കര കച്ചവടം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ചൈനയിൽ പോകുന്ന തോന്നിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ ചൈനയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ സാധനമൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ കഴിയും കണ്ടിന്യൂ കൊണ്ടുവന്നത് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും കാരണം ആദ്യം ഞാൻ പഠിച്ചു പഠിച്ചു ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ അവിടുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കമ്പനി പോയിട്ട് ചോയ്സ് ചെയ്ത് ആ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ നല്ല ലാഭം കിട്ടി അത് നൂറ്റി നൂറ് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി എന്നതിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ അതെല്ലാം പഠിച്ചു പിന്നെ ഫ്ലോർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ സോക്സുകളുണ്ട് ഈ പിന്നെ ഇവര് സൂര്യന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന നിത്യം ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് കോയിറ്റി സ്ത്രീകളൊക്കെ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന സോക്സുകളുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോക്സ് അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള സോക്സുകളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പോയി തപ്പി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങള് അങ്ങനത്തെ മുമ്പ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ദുബൈയിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയാൽ എന്താ അങ്ങനെ ദുബൈയിൽ ഇവിടെ ദേര മാർക്കറ്റിൽ ഞാനൊരു സജ്ന കളക്ഷൻ ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സജ്ന സംസാരിക്കുമ്പോ സാർ പറയുണ്ടായി സജ്ന കളക്ഷൻ പേരിൽ തന്നെ ഒരു കഥയുണ്ട് അതെന്താണ് സാർ നമുക്ക് അറിയാൻ ഒരു ചെറിയ താല്പര്യം അല്ല സജ്ന പേരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ഒരു ലേഡീസ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കുവൈറ്റില് ഒരു മാനുഫാക്ചർ കമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോള് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിരുന്നു ഞാൻ കുവൈറ്റില് സോസ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരുപാട് അവര് അടിച്ചു തരും അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് എടുത്ത് ഷോപ്പിൽ വന്ന് അപ്പൊ ലേഡീസ് സ്റ്റാഫ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലേഡീസ് സ്റ്റാഫ് ചോദിച്ചു നമുക്ക് അല്ല ഈ മാനേജർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്തിരി നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേരിടാന്ന് അങ്ങനെ ഞാനത് പേരിടാൻ എന്ത് പേരിടാന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ലേഡീസ് സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞു സജ്ന പേരിടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സജ്ന കളക്ഷൻ ഇട്ട് അത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി പോയി ഇപ്പൊ അറിവുകൾ തന്നെ സജാന സജാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ കടകളിൽ ലാബിൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഈ സാധനം അവിടെ കിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പല കടകളും എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സജന ഫേമസ് ആയി പോയി അങ്ങനെയാണ് പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അതിനെ പറ്റി ചിലപ്പോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു മേഖലയിൽ ആൾക്കാർ അത്ര ഇല്ല എല്ലാരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രസ്സസ് ആയാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ നമുക്ക് സോക്സും ലെഗിൻസും ആണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ സാർ ഈ സാർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ഒരു ഡസൺ മേടിച്ചോണ്ട് വരുന്നു രണ്ട് ഡസൺ മേടിക്കും അഞ്ച് ഡസൺ മേടിക്കുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഒരു കടയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സാർ ആ സമയത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടും സ്ട്രഗിളും അപ്പൊ കമ്പനി ജോലി ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അത് കമ്പനി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഞാന് നമ്മുടെ മാനേജർമാരൊക്കെ ഒരു ഹാൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അവരോട് പറയും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പോണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു പോയിക്കട ഞാൻ നോക്കണം എന്നിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസേ മറ്റുള്ള ദിവസം പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ഈ അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് സാധനം എടുത്തിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ വന്ന് ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ട് സഹിച്ചു അങ്ങനെ അഞ്ചിനെ എടുത്ത് പത്ത് ലക്ഷം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുത്ത് 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 ഇപ്പൊ ഹോൾസെയിൽ കടക്കാര് ഞാൻ എടുത്തു തരും അവർക്ക് ഹോൾസെയിൽ കടക്കാർക്ക് അവിടെ എടുത്തത് അപ്പൊ എടുക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹോൾസെയിൽ ഒരുപാട് കടകളും അവിടെ കടകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ചൈനയിലാണ് മെറ്റീരിയൽസും സാർ അവിടെ തന്നെ പോയി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് പതിവ് എന്നുള്ളതാണ
ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്റെ സഹോദരനും ഈ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് അവരായിട്ടും കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറബികൾ പോലും അതിന്റെ ഒരു ലേബൽ കാണിച്ച് എല്ലാടത്തും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി കാരണം ക്വാളിറ്റിയും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ും സ്നേഹവുമാണ് അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിനോടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹം സർ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനോടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ വരുമ്പോൾ കസ്റ്റമറോട് പറയാൻ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം അവർ കാണാച്ചാലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അവർ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തോളോ അങ്ങനെ കുറെ അവരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ അപ്പൊ അവര് നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സജന അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമായി പിന്നെ എല്ലാ ബിസിനസിന്റെ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫാണ് അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആണ് അവരുടെ അവരൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അവരില്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല എങ്ങനെയാണ് സാറുടെ സ്റ്റാഫിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് നല്ല ആണ് അതിപ്പോ അവരിപ്പോ ആറു മണിക്കൂർ വന്നാൽ അവർ ആറു മണിക്കൂർ വരും അഞ്ചു മണിക്ക് വരണമെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് അതങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് ഇത് ഇന്നലെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾക്ക് കച്ചവടം കിട്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അവർക്ക് ഉണ്ട് നല്ല മത്സ്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫൊക്കെ നല്ല എല്ലാം നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എല്ലാ നാട്ടുകാരുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ട് പിന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ കേരളക്കാരാണുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടുകാരുണ്ട് ദുബായിൽ ഇപ്പൊ സാർ ദേരയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ദേരയിൽ എപ്പോഴാണ് ഏത് ഇയറിലാണ് സാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലായിട്ട് തോന്നുന്നു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോ ഇവിടെ തന്നെ ഈ സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോഴും ഹോൾസെയിൽ ആണ് അത്രേയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കാം ദുബായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഗൾഫിലുള്ള ഗൾഫ് മേഖല എല്ലാവരും വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇറാൻ ഇറാഖ് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആഫ്രിക്കക്കാർ വരും ഈ ദേരാക്കെന്ന് പറയുമ്പോ ആരും വരാത്ത ആൾക്കാരില്ല ഇവിടെല്ലാം നല്ല പ്രസ് ചെയ്യും അത് ഇവർ പ്രസ് ചെയ്യും നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്യും അത് ചിലപ്പോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോപ്പിന്റെ കാര്യവും പിന്നെ സോക്സിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നതാണ് അപ്പൊ സാറിന്റെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ദുബായിലും കുവൈറ്റിലും എല്ലായിടത്തും നോക്കി ചിലപ്പോ ഇവിടെ വരും അവിടെ പോകും അപ്പൊ എല്ലാരും നോക്കി കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലും ഞാൻ ക്യാമറ നോക്കിയിരിക്കേ അതെ ഇപ്പഴത്തെ സംവിധാനം അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു കുറെ സാധനം എടുത്തവര് എടുത്തപ്പോ പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫ്രീ വേണം ഒരെണ്ണം ഫ്രീ വേണം പറഞ്ഞു ഇവ കൊടുക്കില്ല കൊടുക്കില്ല പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് അത് ഫ്രീ അടിച്ചു പോയി അപ്പോ ഇത് ഞാൻ ക്യാമറ കണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഒരു ഫ്രീ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പൊ നീ എന്തിനാണ് അയാളെ ആകെ തൈപ്പ് എന്താ പെട്ടു പോയി കാരണം ഞമ്മക്ക് ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തോണ്ടുള്ള അപ്പൊ അവർക്ക് സ്റ്റാഫിന് കുറച്ച് പേടിയായി എങ്ങനെ ഓ ഇത് എല്ലാം ഇത് അത് ശരിയാണ് കാരണം നമ്മള് ഒരു നമ്മളൊരു കണ്ണ് സി സി ടി വി കൂടെ ആയാലും നമ്മുടെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ ഒരു ബോസിന്റെ സൂപ്പർവിഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറ്റസ്റ്റ് രാമചന്ദ്രൻ സാർ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു പത്ത് കട തുറക്കുന്നതിനല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തടുത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മൾക്ക് എവിടെ വരെയൊക്കെ എത്താൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പൊ സാറിന്റെ കാര്യമായാലും ഇവിടെ വരുന്നു ദുബായിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു കുവൈറ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു കാരണം അത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന രീതിയിൽ പോണം കാരണം സാറിന്റെ ഒരു പാഷൻ ആണ് അതല്ലേ ബിസിനസ് കാരണം സാർ ഒരു ജോലിയായിട്ട് സ്വപ്നം സാർ കുവൈറ്റിൽ വന്ന സമയത്ത് അന്നൊന്നും ഫോൺ ഒന്നും ഇല്ല അത് കത്തായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ ആ ഒരു സമയം
പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് അങ്ങനൊക്കെ ത്യാഗങ്ങളെ രൂപിച്ചു എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കയറിയത് എല്ലാം ഒരു നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയി സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ അഞ്ചു പേർ സോക്സിന് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എത്ര എത്രത്തോളം ആ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അത് വളരെ ഒരു നല്ല പിന്നെ ഇൻസ്പിറേഷൻ തരുന്ന കാര്യമാണ് ചെറുത് ചെറുത് വളരെ ചെറുത് ഒരു അഞ്ചു ഡസൺ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത ഹോൾസെയിൽ ആയാലും റീറ്റെയിൽ ആയാലും പോകുന്നത് അത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുവൈറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ദുബൈയിലും ഇപ്പൊ ഗൾഫിലും ജീസസിലും ദുബൈയില് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എമിറേറ്റ്സിലും ഉണ്ടോ സാർ ഇല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ടോ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഖത്തറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അത് മറ്റേ ഒരു പിന്നെ കസിൻ തന്നെയാണ് സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നതും അപ്പൊ അവൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ വിറ്റ് തീർക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വിറ്റ് തീർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാർ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മള് എമിറേറ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ മാഗസിൻ കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ടായി അതിലൊരു സജന കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാറിന്റെ സോക്സ് തന്നെയാണോ അത് അത് എന്റെ സോക്സ് തന്നെയാണ് അത് നമ്മള് ഒരു എമിറേറ്റ്സിന്റെ ഒരു പാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു കാണുന്നവരായിട്ടൊരു വ്യക്തിയുണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പര് ഞാനൊരു പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡൊക്കെ എടുക്കണം കാരണം എമിറേറ്റ്സിന്റെ ഒരു മാഗസിനില് വരണമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല ബ്രാൻഡിന് അവർക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എത്രത്തോളം സാറിന്റെ ബ്രാൻഡ് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സാർ നാട്ടിൽ തൃശൂരാണ് തൃശ്ശൂർ അവിടെ എന്ന സ്ഥലത്താണ് പഠിച്ചതൊക്കെ വളർന്നത് ഫാദറും <laughs> 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 പക്ഷെ അന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നന്നായിട്ട് പോവാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് സന്തോഷമാണ് കല്യാണം കഴിച്ചൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ വൈഫിന്റെ പേര് എത്ര മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് നാല് പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഇവിടെ ഷാന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോഹി ജാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മകള് പിന്നെ ഇ കെ കെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മകൻ ആയിരുന്നു കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അവര് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി പിന്നെ മകൻ ഇവിടെ തന്നെ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് മുപ്പരാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ബിസിനസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേൽനോട്ടം ചെറുതായിട്ട് മേൽനോട്ടം വാങ്ങി ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തു നാലാമത്തെ നാലാം ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അത് പ്ലസ് വൺ പഠിക്കാണ് സാർ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടു പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയാണ് അവരുടെ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അവരാണ് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്ര ആക്കുന്നത് സാറുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് വാപ്പ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയൊരു പിന്നെ ആ ഒരു പത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ മദറ് മദറിപ്പോ വയസ്സൊക്കെ ആയി ഇവിടെ നാട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ പേരന്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഫാമിലിയും നമ്മുടെ വൈഫുമാണ് ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാർ അവരുടെ പറ്റി പറയാനുള്ള എത്രമാത്രം സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്താ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പൈസ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ കുവൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോള് പിന്നെ ഉള്ള ഞാൻ എന്റെ പൈസ ഇവിടെ നിന്ന് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ വൈഫിന്റെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ വിറ്റ് അതിന്റെ പൈസ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ കുറെ പൈസ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ വിറ്റിട്ട് ഈ പൈസ കംപ്ലീറ്റ് ഇതാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയത് പൈസ ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി വൈഫ് ഞാനോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ബിസിനസ് തുടങ്ങി പൊട്ടിപ്പോവാണെങ്കിൽ മക്കൾ കഷ്ടത്തിലാവൂലെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വരടുത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി പൈസ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ വൈഫിന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആറു മാസം വരെ ഈ പൈസ കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ ചുണ്ടുട്ട് അത് സന്തോഷം ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് നല്ല ഞാനൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുള്ളൂ ബാക്കി ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഉറങ്ങും ഈ സോക്സിന്റെ പിന്നാലെ പറച്ച് സെയിൽ പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി
പിന്നെ അവരുടെ കൾച്ചർ വേറെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ വേറെ കുവൈറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഈസി ആണോ എങ്ങനത്തെ ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങളിപ്പോ എൽ എൽ സി പോലെ സംഭവമാണ് അതിപ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങള് പിന്നെ ഈ നാൽപ്പത്തൊമ്പതും അമ്പത്തൊന്നുള്ള എന്നതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആ മേഖലയിലാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പോലും സെയിം അതേപോലെ ഇത്രയും എയ്റ്റിയിലെ ഒരു കാലഘട്ടം മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറുന്ന ഒരു സമയം കയ്യിൽ ഒരു പാസ്പോർട്ടും ഒരു ബാഗും അന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു കുവൈറ്റിൽ ഒന്നും അറിയില്ല ആരെയും അറിയില്ല ഒരു ജോലിക്ക് കയറുന്നു ആ സമയം ഒന്ന് സാർ തിരിച്ചു പോകും മനസ്സിൽ എന്താ തോന്നുന്നത് ഓർക്കാൻ പോലും പറ്റൂല ബോംബൈയിൽ വന്ന് അങ്ങനെ പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ പാസ്പോർട്ടും വിസ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ബനിയന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കാരണം അവിടെ കളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലാണല്ലോ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് എന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഞാൻ കിട്ടി വെക്കും എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു മാറ്റുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഇതിൽ വേറെ ബനിയന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടി വെക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവിതം വല്ല വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി പിന്നെ ഒരു മാസം അവിടെ ഒരു മാസം നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാർ ഈ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയാനുള്ള ആരോടാണ് കാരണം ഒരുപാട് അല്ല ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാഫിനോട് കൂടുതൽ നന്ദി പറയുള്ളൂ കാരണം അവരാണ് ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതലും പ്രയത്നിച്ച് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് റാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അവനൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഞാൻ ജമ്മാർക്ക് ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കാറില്ല കാരണം എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഉറക്കം വരും അപ്പൊ ഞാൻ സിഗരറ്റ് വിളിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇത് കിട്ടും അത്രയും പണിയായിരുന്നു ഞാൻ ജോലിയായിരുന്നു അത് വണ്ടിയിലെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ദൂരം പിന്നെ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ദൂരം ഓടിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആൾ ഗിരിന്ന് ഉറക്കം വരും അപ്പൊ അത് സിഗരറ്റ് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ോട് പറഞ്ഞ് മകന്റെ പിന്നെ കൊറേ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഞാൻ വെട്ടി ചുരുക്കി ചെയ്തത് കാരണം ഞാൻ താങ്ങുന്നില്ല കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാല് ആ സാധനം രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കച്ചവടം കൂട്ടും ചില ആൾക്ക് നമ്മളെ നല്ല ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഓരോരോ വ്യക്തിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് അവര് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ നേരെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സോക്സ് പണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് സോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സോക്സ് ഒരു ലേഡീസിൽ വരുന്ന ഒരു കളർ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ സോക്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അന്റോട് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കില്ല അറുന്നൂറ് വെറൈറ്റി സോക്സ് എപ്പോഴും നമ്മള് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം ഇരുപത് കൊല്ലം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ടു പോകും സാറി ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഒരു സക്സസിന്റെ ഒരു പിന്നാലെ എന്താണ് ഒരു രഹസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാർ എന്തോ അങ്ങനെ രഹസ്യങ്ങളായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോ നമ്മള് അവർക്ക് ആദ്യം ഞാൻ അറബികൾക്ക് എന്താണ് അവശ്യം അത് പിടിച്ചു 
അറബികൾക്ക് പിന്നെ ഒരു മനസ്സിൽ തൃപ്തി എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടും കുറെ അത് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സാധനം അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ സൈസ്മേനും പോയി ചോദിക്കും ഇന്ന് അറബികൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പെട്ടത് ഈ കഷ്ണപുർ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും എന്നിട്ട് ഇതും നല്ല മേലെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പല കടകളിലൊക്കെ വേറെ കടകളൊക്കെ അന്വേഷിക്കും എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ചില അറബി സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ അറി അവരെന്നെ പറയും ഇന്ന് ഇന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇന്ന അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരും പലർക്കും ചോദിച്ചിട്ട് ഈ സോക്സ് ഒക്കെ വിറ്റിട്ട് കിട്ടാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലായത് ഓ ഇത് വലിയ കൊട്ടാരും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോളേ ഇത് സോക്സ് വിറ്റിട്ടാണ് അവർക്കും തമിഴ് ഇനി സാറിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം നന്നായി പോട്ടെ ദൈവം സഹായിച്ച് ഈ സജന ലൈക് ഓൾറെഡി അതൊരു ബ്രാൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനിയും മുന്നോട്ട് പല പല സ്ഥലത്ത് ബ്രാൻഡായി മാറട്ടെ വിഷു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് താങ്ക് യു സ